。嗯、我们马上投下山去，对公路两侧实施警戒，一定要确保没有敌人注意树林的时候，一走再进树林。明白。明白。水上来人了。又出来人了。赶紧往山上转移，快！啊啊啊！快快撤撤！快快快走快走！快撤撤！你们站起，别动！公司里，镇固方向，快快快，赶紧调动！站长，我走！别过来！别过来！一向胆小如花、满嘴怪话的神炮手刘老虎。在阿宽嫂面前爆发出了一个男人最大的勇气，枪弹打碎了刘老虎质朴平实的愿望，铸就了一名红军战士的英魂。李佐，跟我走。二组准备，一组跟上。上山，走。上。上知道了，枪声来自那个东三里山口方向，各部已往上运动了。命令机动部队全体出动。是。集合。集中部队，全部冲击，全部冲击。老虎，老虎，再见，再见。老虎，老虎。知道的，我向来都是福大命大，造化大嘛，对不对？啊，五龙，我们在湘江西岸等你。哥，我们等不到你，是不会离开江边的。张连长，赶紧走吧。林营长，杨教导员，湘江边，一定见。能见，一定见。必须见。有了王占斌的援兵，萧少白此战志在必得。刘老虎的壮举也让小分队的成员满腔悲愤。这是正义与邪恶的最终较量，为了胜利，用枪口喷发的愤怒的火舌。
们劲儿弱了。今天张副官的话听着有点不同以往，是不是师座让你来试试我，看我对他忠诚与否？司令，您误会了，但愿是误会。如果真是那样的话，那他就太浅了，他我也看浅了啊！司令的深浅那是众所周知的，谁能趟得过去您呢？这浅不浅的，也能淹死个把人吧？啊，<笑>玩笑啊，玩笑而已啊。<笑>如果真像张副官说的这样，那王师座的行为，可以属于是叛党通敌呀、啊。我认为这就是。王振斌为了自己的一己私欲，不惜牺牲党国的利益，不将便捷的陈俊言绳之以法，还把他拱手让给共军，这难道不是叛党通敌吗？这么大逆不道，我相信无论是白长官还是南京，都不能容忍吧。张副官，你身为师座多年的贴身心腹，把上司这么重要的秘密告诉了别人，哎，你图个什么呀？当然是忠于党国了。其实无论投靠南京还是跟随白长官，这都无关紧要，这都只是派别之争，都无关乎于党国和共军之间的斗争大计。王振斌之前没有叛党的嫌疑，所以作为属下自然是护之为上。可这次不同，这次是党国的大原则问题，那我可就不能视而不见了。只是凭我自己的一己之力，想要扳倒这么大个人物，又谈何容易呢？所以，我来找司令您，我相信您一定有良策。年轻人呐、啊。忠诚可嘉，但迂腐有余。你就不怕我到师座那儿揍你一本呢？那就意味着，您就失去一个千载难逢的好机会。什么好机会？取而代之。下不为例啊！师座，七团和守备团配合中央军一部，已经与共军交火。目前，共军已被围困在东山岭的一个山头上。东山岭，师座，你看。老虎，老虎，老虎，你醒醒啊！老虎，老虎，你醒醒啊！老虎，老虎，老虎，老虎。你吓死我了，老虎，让花嫂把你带回药寨行吗？咱还是要不违反他们的纪律吧？老虎，不违反。那，那那革命一直没问题吧？你的革命意志很坚定。我知道，我这一次我回不了姚振兴，你说不住你。说什么呢？秀儿还等着你呢，等着你来接我们娘俩呢。秀儿也好。就出嫁时候用了，我还埋在药材箱里。你不能说话不算数呀！我们喝过一碗酒的。老虎，老虎，是不能有
种贱女的。都交给我们吧。放心吧，都交给我。你们快走，你们一走，我们会马上向西边转移啊。教导员，跟我们去姚寨乡吧，那里白害人上不去。不能让灰鬼子知道我们来过姚寨乡，不然姚寨乡会有麻烦的。好紧了，你们赶紧走。这是我抄写的伪作写给王占斌的亲笔信，请您仔细过目。其实南京一直对王占斌是暧昧有加，在信里，伪作也已经暗示得很清楚了，他希望王占斌是他在桂西的一枚棋子，一枚可以将军的棋子。我相信这封信的内容，如果让白长官看到了。那他一定很难解释清楚。听说过有这么一封信，今日一见，哼，哈，这一旦让白长官看见了，王占斌在桂系，那可就待不下去了。所以司令，您应该抓住这个机会，只要您守住湘江，不让陈俊言和共军到西岸去，那无论是抓到还是枪毙，我们都会第一时间送到您这儿。由您亲自上报给南京和白长官，到时候再加上王占斌叛党通敌的事实和这封信的内容，四十四师的兵权、师座的位置，都是您的。好，那可就说好了。如果我在湘江防线拦截住了陈俊言，自不用说；如果你们抓住了陈俊言，不管是死是活，必须送到我这儿。一定。
船已经从共军前面上去了，我们前后夹击，共军死定了。放心，放心，我先走了啊！快点！我觉得山上的共军里，没有陈军营。嗨，这打得一塌糊涂的，哪看得清楚他在哪儿？不过他不在山上，会在哪儿？他们已经渡过湘江了。渡过湘江？他怎么会呢？在东山岭山口，我们和共军交战的时候，他们本来有机会从湘江突围，但是他们又退回到了山里。这次，他们又朝湘江相反的方向跑，甚至是。往我们的口袋里跑，为什么？他们不想过江了，他们不想活了。你是说，他们在搞声东击西，这边打着，那边实际上已经突围了。从东山岭山口下来，可以直插离湘江最近的兴安。报告，收到电文。湘江已设防，张。三走，平时尿最多。来，我浇一泼。这都一天没喝水了，哪有尿啊？我这有，你听。来来来，浇点来，快快快快快快！五龙。伤害下，都这阵势了，还商量什么呀？只能拼了，看拼成什么样，找机会往山下走。我说了最后几个，如果有机会，趁敌人虚弱的时候，我们就突。我是说，我们突的时候，我掩护，你跟后。啊，我们打仗那么多年，都是你掩护。这次，你得让给我。凭什么呀？我告诉你啊，这里，你跟我搭档一天，就甭想打掩护。啊，军事干部活下来了，党代表死了，那不扯吗？我老婆死了，我就一个人，一个人就快死了，那我还没老婆呢。水仙公子在吗？他不是你老婆、啊，他你们十三八年还没离婚啊？还有乔妹，失散了十四年，这次好不容易见着了，你就不能和他们好好的团圆下去吗？行了行了行了行了，啰里吧嗦的。整得我好像多想死似的，你得问问敌人答不答应。行了行了，别说了别说了。李毅，大伙注意了，先打白鬼子。准备战斗。
加紧进攻，让两个迫击炮班抓紧上山，速战速决。这回他们是插翅难逃了。你在这指挥，我上去。雷子，张连长他们应该到湘江边了吧？不出意外的话，应该已经过江了。好，咱们也该休息了。我也知足了。水仙和巧妹都还活着。带着你所有人给我上！是。上！上！快上！等他们还有十米的时候再干他们。
样子的游民，把他们给我收拾了，把他们给我一起收拾了。巡游去找他们，不行，要走一起走。我拖着肠子不方便，那也不行。你别过来，你要干什么？哎呀，你命大福大，造化大，我掩护你，你自己赶紧撤。不行、啊，你干什么？我让你死心！哎呀！老杨！老杨！
战友们鲜活的生命在雷舞龙面前逝去。尽管烈士早已抱定赴死的决心，尽管雷舞龙也早有心理准备。可是异乎寻常的惨烈，还是将雷舞龙淹没在排山倒海的悲痛之中。任务尚未完成，军人的天职使他不仅埋葬战友，还要继续投入更为悲壮的战斗。江防司令部有令，这几天所有的船只都不能离岸，停止一切货物运输。我的货都已经装上船了，明早要要起航呢。起个屁航啊！我不说了吗？离岸立刻打沉，不要命了？赔了点买卖，总比把船打沉强。我刚从江防司令部开会回来，起航。想都别想，出什么事了？防止共军过江。七，他们在了。七。司令，肖少白发来电报，说东山的共军全歼了，但没有发现陈俊言和张月林。看来共军果然是声东击西。陈俊言和张月林已经到湘江了，我这已经布好了网，就等着他们来钻呢。既然张副官在这儿，那就替我来督战。我给你派一个连的机动执法队，由你来指挥，对所有的江防
进行督战，一定要拦截住过江的共军，尤其是那个陈俊彦。谢司令信任，卑职一定尽全力抓到陈俊彦。好，丁连长，到。丁连长，听从张副官的指挥，对所有的防区进行督查。遵命，张副官。司令，你就那么信任他？抓住了陈俊彦，算我抓住的；抓不住，我拿他试问。啊，对了，那件事儿，今天晚上就办了吧，省得夜长梦多。好，我马上去办。师座，东山前线来电说。共军小分队已被我全部歼灭，正在查找活口。找到陈俊彦没有？没有，还在查找。继续查找，我活要见人，死要见尸。是。抓住陈俊彦，活要见人，死要见尸。看来，他们赌的就是你们了。齐阿姨，你怎么知道他们要赌我们？今天所有的船老大都被叫到江防司令部开会了，说是有共军要偷渡湘江，所有船只都不能离开码头。如果有发现共军或者知情不报者，那么将满门抄斩。突然造访，实属冒昧。我们也不愿意打扰您老人家。只是，只是时间紧急，迫不得已。如果您实在为难，我们只能自己想办法过江了。你们有什么办法？这沿江已被桂军封锁，两岸已被警备司令部控制。所有的船只都不能离港，你们还能想出什么办法呀、啊？我们一定要想出办法，因为我们必须在明天天黑之前赶到通道。齐阿姨，你可得帮帮他们啊